Guten Morgen aus Montenegro und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander. Ich befinde mich gerade in Dobrovoda und möchte heute über die Grenze nach Albanien fahren. Und wenn du wissen willst, ob mir das gelingt, dann bleib dabei. Es ist wieder ein herrlicher sonniger Tag hier in Montenegro. Noch ein bisschen frisch, aber das ist genau das Richtige für das, was ich jetzt vorhabe. Ich muss nämlich wieder zurück hoch auf die Straße, von der ich gestern hier runter nach Dobrovoda musste. Ja, mir ist gestern leider noch ein kleines Missgeschick passiert. Mir ist hier ein Stück aus dem Schneidezahn rausgebrochen, beziehungsweise die Füllung. Ich hoffe, das stört euch nicht zu so sehr. Ich bin jetzt eine andere Straße raufgefahren, als ich gestern runtergefahren bin, weil ich erst noch was einkaufen musste. Ja, und das, der Anfang ging war schon mal ganz gut, aber ich sehe jetzt schon da vorne, da geht es jetzt richtig steil hoch. Erstmal geht es schön runter, damit es noch schön weiter hoch geht. Kann man wahrscheinlich nicht sehen, aber da links neben dem Minarett, da ist ein Stück Straße, da wo die Elektroleitung ist. Ja, erste kleine Pause, einmal durchatmen. Ja, es ist so gerade an der Grenze des für mich Fahrbaren. Vielleicht schiebe ich auch gleich. Ich habe es geschafft, ich bin oben. Mann, 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 und das am frühen Morgen. Ja, das letzte Stück habe ich geschoben. Das war so steil wie der ganze Rest der anderen Straße. Ich bin so froh, dass ich diese Straße genommen habe. Ja, jetzt geht es dieses Sträßchen entlang Richtung Albanien. Eben ist schon ein riesengroßer Lastwagen an mir vorbeigefahren. Ich hoffe, das war der letzte. Ja, jetzt bin ich mal so richtig in den Bergen. <lacht> Super hier. Aber ab und zu kommen doch ein paar Autos vorbei. Ja, was wird das? Hier mitten im Niemandsland. Jetzt, wo ich das sehe, fällt mir ein, dass heute Freitag ist. Ich hoffe, in Albanien ist überhaupt was geöffnet. Jetzt bin ich zurück auf der Hauptstraße. Die hat so einen riesengroßen Schlenker um den Berg rum gemacht, den ich überquert habe. Ja, und jetzt ist der Belag gleich besser, aber ich denke, da ist auch mehr Verkehr. Da vorne scheint es runter zu gehen. Das heißt, es geht auch gleich wieder bergauf. Aber vorher habe ich mir erstmal einen Pulli angezogen. Es ist doch empfindlich kalt hier, besonders wenn man so bergab rollt. Jetzt ging es mal eine ganze Weile ganz sanft bergab. War sehr angenehm zu fahren, aber ich war wirklich froh, dass ich meinen Pulli angezogen habe. Jetzt, wo ich hier so in der Sonne stehe, wird es allerdings schon wieder warm. Ja, mal schauen, wann ich den ausziehen kann. Ich bin anscheinend noch ein bisschen hoch. So, alle paar hundert Meter ist da so ein nasser Fleck auf der Straße. Und das stinkt ganz ekelhaft. Irgendwie nach Chemie. Entweder hat da jemand was verloren oder was verklappt. Da vorne ist schon die Grenze. Das kam jetzt schneller, als ich dachte. Aber von hier aus ist es jetzt auch noch ein ganz schönes Stück in die nächste Stadt. Jetzt mal gucken, wie es hier weitergeht. Na hoppla, jetzt bin ich in Albanien. Nach sechs Wochen und zwei Tagen bin ich endlich hier angekommen. <lacht> schon sehr überwältigend. Jetzt bin ich gespannt, wie es hier weitergeht. SIM-Karte habe ich schon, jetzt muss ich nur noch Geld tauschen. Ja, das ist Albanien. Der Grenzübertritt hat völlig problemlos funktioniert. Ich musste zwar erst ein bisschen warten, aber dann hat der Zöllner aus Montenegro mein Personalausweis einkassiert, hat ihn durchgecheckt, hat ihn dann durch ein Fenster zu dem von Albanien durchgegeben, da konnte ich ein Stück vorrücken. <lacht> ja, und dann äh, hat er mir meinen Pass zurückgegeben. Ja, was anderes wollten sie gar nicht sehen. Ja, und direkt hinter der Grenze war so ein Stand von Vodafone. Da stand eine nette junge Dame und hat mir eine SIM-Karte verkauft. Äh, 14 Euro für 20 Gigabyte. Ist jetzt im Vergleich zu Montenegro recht wenig, aber es reicht vollkommen aus jetzt für meine Zeit hier in Albanien. Ich will nur ein paar Videos hochladen und immer halt nachgucken können, wo ich bin und so weiter und so fort und Unterkünfte suchen. Ja, jetzt muss diese Karte sich noch von selber aktivieren und dann kann ich sie nutzen. So, die SIM-Karte funktioniert. Ich habe schon gerade im Internet ein bisschen rumgesurft, klappt alles super und äh, die ist jetzt nicht nur für Daten, sondern ich kann auch ein bisschen telefonieren. Das ist sehr praktisch, weil das hat mir in Montenegro gefehlt. 
Da hätte ich gestern gerne mal meine Vermieterin vorher angerufen, bevor ich da so lange rumgesucht habe. Ich habe nämlich erstmal mein äh, Apartment nicht gefunden. Ich habe es eigentlich gar nicht gefunden und habe dann ein anderes Apartment genommen. Ich muss jetzt leider die Stornogebühr bezahlen. <lacht> ja, so läuft das hier. Ich fahre jetzt gerade durch einen kleinen Ort, der heißt Susi, hat aber keinen Ortskern oder sowas. Ja, und äh, die nächste größere Stadt ist nicht weit. Äh, die heißt auf meiner Karte Skutari oder so ähnlich. Aber ich glaube, das äh, ist äh, eine westliche Schri äh, Sch Schreibweise. <lacht> äh, die sprechen das hier alle anders aus. Aber wie gesagt, es ist nicht mehr weit. Und dann wollen wir mal schauen, wie es da aussieht. Den Namen der Festung da oben auf dem Berg kann ich leider nicht aussprechen. Deswegen kann ich nichts dazu sagen. Ah, da würde ich als Vogel auch Angst bekommen. Hier endet jetzt Leute der komfortable Teil des Weges. Das wird eine ja, Schotterpiste, kann man es nicht nennen, eine Huckelpiste. Oh yeah, Albanien. <lacht> ja, jetzt hatte mein Track die Stadt so schön umfahren über diese Buckelpiste. Man hätte gar nicht reingemusst, aber ich wollte noch zu einer Bank und Geld abheben, weil ohne fühle ich mich doch ein bisschen äh, ja, unwohl. Man kann irgendwie an der Straße und so nichts kaufen. Das ist schlecht, aber ich habe keine gefunden. Über die ganzen Banken die eingezeichnet waren, waren verschwunden. <lacht> ja, schade. Das ich auch nicht, was ich machen soll. Ja, die Dame, die mir die, äh, die, die SIM-Karte verkauft hat, die sagte mir, man könnte überall in Albanien mit Euro bezahlen. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber jetzt kann ich auch nichts machen. Jetzt fahre ich einfach ein Stückchen weiter. Es ist noch früh. Ich bin jetzt zum Glück sehr früh heute Morgen losgefahren. Sehr ungewöhnlich. Aber es ist halt möglich, wenn man kein Zelt abbauen muss. Ja, schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Ja, und wieder geht es auf Schotterpisten. Ja, jetzt bin ich hier total im Nichts. Ich weiß nicht, <lacht> ob ich hier weiterfahren soll. Zurück geht es jetzt auch nicht mehr. Also vorwärts. Jetzt ging es auch noch hoch <lacht> über so einen mit Kies zugeschütteten Weg. Habe ich mal gerade geschoben. Ja, unter normalen Umständen würde ich jetzt verzweifeln. <lacht> Aber es hat jetzt keinen Zweck. Ich muss jetzt hier durch. Das ganz seltsame Landschaft hier. Hier fließt so ein Fluss. Hier wird Gemüse angebaut. Ja, und diese Wege führen hier durch. Ja, wer sich das ausgedacht hat, hm, das wird eine Schiebestrecke. Aber auch das wird schwierig. Das ging da leider nicht mehr weiter. Es wurde ein 20 cm schmaler Pfad. Und da konnte ich das Fahrrad nicht schieben. Besonders nicht mit Sandalen und mit kurzen Hosen. Ich habe mir die ganzen Beine und Füße an den Dornen aufgeratscht. Ja, jetzt bin ich gerade auf der Suche nach dem Weg hier raus. Zurück auf die Hauptstraße. Mal sehen, wie das aussieht und die fahren kann. Also das war jetzt keine so gute Erfahrung. Da muss ich besser auf die Karte gucken. So läuft es nicht. Jetzt bin ich wieder zurück an der Straße. Hier wäre ich in einer halben Stunde von der Stadt aus gewesen, wenn ich der gefolgt wäre gleich. Also hätte ich das gewusst, in was für ein Chaos das da endet, hätte ich das auch gemacht. Da habe ich jetzt anderthalb Stunden in der Gegend rumgewurschtelt, ohne irgendwas zu erreichen. Ich bin jetzt in Leshe angekommen oder wie immer es ausgesprochen wird. Ich bin jetzt über die Hauptstraße gefahren und habe ein bisschen Tempo gemacht, um äh, mal ein bisschen voranzukommen. Und äh, morgen kann ich mir dann so mehr Zeit lassen. Ich will jetzt mal sehen, ob ich hier eine Unterkunft finde oder ob ich ähm, noch äh, ans Meer fahre. Schau ich mal. Ich 
bin jetzt in Shenzhen angekommen oder wie das ausgesprochen wird. Ich lerne diese Sprache nie. Also ich habe versucht, Danke zu lernen. Das ist schon so ein langes Wort. Das ist mir zu kompliziert. Ja, wie gesagt, ich bin hier angekommen. Ich wollte mal sehen, wie das hier so aussieht am Meer. Und äh, ja, ziemlich viele Hochhäuser. Äh, und ich habe mir ein Apartment im zweiten Stock genommen, eben mit äh, Balkon und Meerblick. Den äh, Hinterhof seht ihr gleich noch. <lacht> und den Blick äh, auf die andere Seite. Ja, jedenfalls äh, hat das Apartment 26 Euro gekostet. Hat eine, eine Art Wohnzimmer mit Küche und zwei Schlafzimmer und zwei Bäder. Ja, kann man nicht meckern. So nah am Meer, ne? Ja, ja ich mache mich jetzt erstmal frisch und dann schaue ich mich ein bisschen um. Das ist der Blick aus meinem Fenster. Ja, und das ist mein Balkon und äh, da ist das Meer. Und hier den Hinterhof, den zeige ich nicht. <lacht> das wollt ihr nicht sehen. Das war ein schöner Ausklang des Tages, wirklich lecker. Der Fisch war super gut und der Salat ganz superb. Also dieses Gemüse hier ganz toll. Ja, das war ein ereignisreicher Tag. Noch in Montenegro gestartet, über den Berg rüber, dann nach äh, Albanien rein, dann <lacht> diese abenteuerliche Tour um die Stadt herum auf diesen Schotterwegen, dann auf diesen Trampelpfad geraten, mir die Füße zerkratzt und zerstochen. Ja, und dann äh, bin ich, äh, habe ich wieder meinen Nachmittagsturbo angeschaltet und bin einfach Strecke gefahren und bin jetzt hier angekommen, da bin ich ganz zufrieden. Jetzt habe ich wieder ein schönes Apartment und kann mich äh, gleich noch schön entspannen. Ja, morgen geht es dann weiter Richtung Tirana. Und wenn du wissen willst, ob ich das erreiche, wie weit ich komme, was ich da sehe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!